ons visie is gereed en gestuur om te leef en te verkondig. Het is ons hart as gemeen dat jy Jesus sal beleef, waar ook al jy mag heen gaan, dat jy Jesus sal beleef en dat ander ook Jesus dier jou sal beleef, want ons is toch gereed en uitgestuur om te leef en te verkondig. Ons is uitgestuur om die evangelie te verkondig en ons levens verkondig Jesus Christus en daarom Daar het so wees in jou hart om Jesus Christus te verkondig elke dag van jou leven. Goeiemorgen allemaal. Ach, jullie slaap nog. Morgen! <laughs> Gaat het goed met jullie allemaal? Het is so lekker om samen met jullie te wees. Het is so lekker om al die gezichten te zien weer bij die kerk en terug te kom kerk toe. Wat gaan nou hier aan? Amper lei my voor nou. Iemand wil mij bel. Maar het is so lekker om jullie allemaal hier te zien. En ik uh, wil een baie belangrike aankondiging maak van volgende zondag af, gaan ons niet meer die diensten live uitsaai nie. Want ons soek die mensen terug in die kerk. So, oh, amen, halleluja, ja, yes, ja, ek sien julle sommer baie blij. Maar voor die ouwens wat wel inskakel by ons diensten, wat niet in Wollies en omgeving is nie, ons gaan zondag middag, gaan ons die ochendienst dan op ons Facebook en ons YouTube blad plaas, so jylle kan het nog steeds gaan share vir jylle vriende en jylle familie, die ouwens wat van ver af is, kan nog steeds achterna ons dienste gaan kyk en het ook verspreid, maar ons gaan het nie meer rechtstreeks uitsaai nie, want het is tyd om keer toe te kom, amen. So, ons is so blij om jylle allemaal hier te sien vanmorgen, en ek geloof volgende zondag is ons nog meer, en natuurlijk, Die 29e, wanneer ons ons dankdienst en kersangdienst hou, glo ek, gaan die kerk gepak wees. Ons gaan sommer die linte afhaal, oké? Okay. Goed, is het recht met julle? Amen, wonderlik. So ons gaan heerlik, heerlik daai zondag kerk hou, en ons gaan na die tyd saam braai, as jy nog nie jou kaartje het en jou plek bespreek het nie, kan jy dit na dienst by Jan doen, of jy kan dit in die week by Marina doen, dis maar 10 rand mense, dis nie geld nie, dis net om jou plek te boek en te bespreek, ons geer die bykosse en die vieren, jy bring jou kams toe, jou vleisie, jou eetgerei en koela, en ons gaan daai dag heerlik as gemeente saam feest vier, ons gaan saam kom dankie sê vir die jaar, ons gaan ons dankoffers bring, uh, jy kan het EFT, jy kan het snap scan, jy kan het kontant gee, maar ons gaan vir die heren dankie sê vir sy goedheid, sy gins en sy genade, amen, en ons gaan saam feest vier, en saam kersliedere ook daai sondag saam sing, Ach, kan ek vir julle so ietsie vertel, mag ek? Aap en Bobbe Jaan sit langs mekaar in die kerkdiens. Kyk vir mekaar. <laughs> Toe die pastoor sê, draai na jou neiber, kyk om in die oe en sê, jy is baie mooi, jy is uniek, jy is my ewebeeld, ek het jou lief soos ek myself lief het. Aap, kyk na Bobbe Jaan en sê vir die pastoor, kom sê jy dit self vir hom, want die jimmele weet, ek gaan nie in die kerk lig nie, hoor. 
So kyk na mekaar en sê vir jy en langs jou, jy is prachtig, jy is die Heere sy ewe beeld, maar jy mag het nie sê as jy gaan lig nie hoor, so, dit is so, so lekker om jylle saam hier te kan hee, ek wil net noem, ons het volgende jaar, as die Heere wil, oktober, een heerlijke gemeente kamp, ek dink Amanda gaan dit ook weer vir ons opgooi, as jy enige info wil hee, kan jy vir Marina in die week bel, jy kan al jou geldkie begin afbetaal, 100 rand een maand, ons moet teen maart maand 50% deposit toe betaal. So as ons nie teen maart getalle het en die gelde in het nie, kan ons nie aangaan met die kamp nie en ons wil vreselik graag. So ek vraag jou mooi, uh, as jy kan betaal die kostes elke maand, as het jy op een slag so baie nie, dis van jong tot oud, ons gaan heerlik daai na week saam keier, saam die Heerese naam groot maak, dit gaan absoluut een wonderlijke excuse, wonderlijke naweek wees, daai sondag ochend sal ons dan die dienst live uitsaai vir die ouwens wat daar nie kan kamp toe gaan nie, maar dit gaan een heerlijke naweek wees, en dit is 180 kilo's in Parijse richting, so dit gaan rechtig een heerlijke, heerlijke samen zijn as familie wees. Dan, as daar nog mense is wat, wat wil help met die welzijn, Amanda is daar achter, uh, is daar nog gesinne wat geborg moet word, Amanda? Contact van Amanda, sy is daar achter, as jy nog een gesin wil, wil borg en een emmer of een box wil pak vir kersfeest, ons wil rechtig ook op jy beroep doen om te help in daar die situasie, so dat ons mense oor kerstijd, ons behoeftige mense ook een heerlijke kersfeest kan hee. En dan as jy ook die ouwe thuis wil ondersteun, hulle het ook vir ons nodig, is jy baie welkom om ook daar iets te gee. Dan wil ek vanmorgen, dis minder lekker, um, ons het baie slechte nies ontvang, uh, jong man, Tian, wat vrijdag aand verongeluk het, Looni, wat ook hier by ons in die gemeente is, haar sien het uh, vrijdag aand dood verongeluk in die dorp, en ons vraag vir u as gemeente, om hulle te ondersteun, excuse, <coughs> vir hulle te bid, hulle het ontzettend nodig in die tijd. So, um, ek weet nog nie wanneer is die begrafenis nie, dis tentatief, dalk saterdag, hier by ons gemeente, maar ons sal nog hier redelings vir u deurgee, maar ek vraag dat u hierdie gesin in die gebede in hierdie tye sal opdra. Dis nie makkelijk nie, dis nie lekker nie, is een jongman van 20, hy sal januari 21 geword het, um, in die vleer van sy leven. So ons vraag dat u as gemeente, as gemeenskap, ook hulle op die handen sal dra. Prachtige jongman, hy was een van my tieners ook gewees, een van Armandse tieners, en dat die jere hulle in hierdie tyd sal, sal dra. Um, ek dink dit is al ons aankondigings, ek groen ek het iets gemis nie, uh, as jy enige inlichting of enige iets wil weet, is jy welkom ons te kontak ook in die week, is jy welkom om die kantoor te kontak, as jy ons wil sien, kan jy afspraak maak, en ons is enige tyd daar tot jy beskikking, as jy ons ook nodig het. Nou, ons uh, uh, offerhand is, doen ons aan die einde van die dienst, as jy uitloop en jy wil kontant gee, kan jy dit daar in die sakkies gooi, of jy kan EFT, of jy kan Snapscan, Maar ons wil ook vir u dankie sê, u weet, dit is moeilike tye. Ons besef dit. Dit is rechtig moeilike tye. Maar ons wil uit ons hart uit vanmorgen vir elkeen dankie sê, vir elke rand en sen. U weet nie vanmorgen hoe ons dit waardeer nie. U weet, ons moet die kerk aan die gang hou. Ons moet salarisse betaal. Die woord moet uitgaan. Ons het behoeftige sinne wat ons voorsien in die gemeente. Ons het sendelinge wat ons onderhou, dat die woord daar kan uitgaan. En jy is daar van deel. So ek wil vir jou so dankie sê, ons het het so nodig en ons waardeer het so en moet nie ophou om getrouw te wees in jou tienders en jou offergaves nie, want die Heere sien een ou reiklik ook in dit. Die woord sê, saliger is het om te gee ook as om te ontvang. En dan maar nee, dit is so lekker om jou vanmorgen hier te hee, Jesus, ons het net die naweg gesê, ons mis jylle hoor. So lekker om jylle hier by ons ook vanmorgen te kan hee, maar nee, jy ook hoor. <laughs> ons gaan hierdie dienst aan die Heere opdra, is daar enige versoeke vanmorgen? Kan ons net die handen sien, enig iemand sê, denk net aan my vanmorgen, bid net vir my vanmorgen. Niemand, enige dankbare hart vanmorgen. Halleluja, ons gaan die einde van die maand lekker saam dankie sê. Ek gaan vir Pastor Armand vraag om ons hierdie dienst te open en dan die besonder ook vir uh, Ian en Loon jylle te bid as gesin en daarna gaan ons heerlik, heerlik saam sing en die Heerse naam ook groot maak. Kom ons staan op en ons sing hartelijk saam. Kom ons sluit die oor. Heere, vir ochend kom ons eerst ons ons dra vir Ian en Loon op, ja, op aan die Heere. Hulle het een kind verloor aan die dood, het is slag 
as a ja. ouwer a kind moet begrawe, jyre, dit is hier oh, lekker nie, jyre, Jesus, yes. die vijand het kom steel, jyre, Jesus, ja, en ons kom bid, in hierdie tyd, jyre, Jesus, dat jy die familie sal draai, jyre, jyre, jyre sal koester, jyre sal vasthou, jyre, Jesus, dat jy geest sal kom, en net oor hulle sal kom, jyre, yes, Jesus, en net alle vrede, wat ja, verstand te boven gaan, en jyre, by hulle sal wat neerle, jyre, Jesus, en dat ons ook daar vir hulle sal wees, dat jy dier ons by hulle sal wees, jyre, Jesus, en ons dank ook, ons vir oogend in die huis kan wees, saam as jy gelovig is, saam as jy kinders, saam as kerk, as mens, as lichaam, jyre Jesus, en ons dank jyre Jesus, dat ons saam jy kan loof, saam jy jy kan prijs, jyre Jesus, en net kan sê, dank jy jyre, vir jy goed en gins, wat geen einde en perke het, jyre Jesus, aan jy is dit nie tekort vir oogend, jyre, en ons van net kom sê, dank jy jyre, mag jy raar van ons harte vir oogend werk, jyre Jesus, mag jy in ons land werk, jy is reeds bezig, en jyre, mag jy dier ons in ons land werk, en ons is die eerste stap, om hierdie land te genees, jyre Jesus, en ek eer en ek loof jy daarvoor, in Jesus naam alleen, Amen. Amen. Nou as jy nog nie vir jou neiber gesê het morgen en jy lyk mooi nie, draai na om toe en sê jy lyk mooi, welkom, ek is blij om jou vanmorgen terug te sien in die kerk, moet nie lieg nie en uh, ons gaan so blij staan en ons gaan hartelijk saam sing en ek wil jou vraag vanmorgen met die eerste lied, is jy gereed vir as Jesus kom? Is jy gereed vir die dag as hy op die wolke gaan verskyn? Want ek wil vanmorgen vir jou sê, dit is baie nabij. Ek glo dit vanmorgen. Die komst van Jesus is voor die deur. Is jy gereed? Kan jy sê, jyre, ek gaan saam met jy wees, vir die eeuwige vir altyd. En ons gaan hierdie lied sing vanmorgen, en as jy nie gereed is nie, is hier die geleentheid vanmorgen om te sê, jyre, hier is my hart, hier is my leven, kom reinig my, kom vorm my tot die heiligheid, want ek wil gereed wees, vir die dag, wanneer Jesus kom. Amen. Kom ons gaan hartelijk saam sing. Amen. Kom ons klap saam. Ik 
Your love will light the way. 
Sing vanmorgen, en ek weet nie van jou nie, maar ek ervaar, ek moet op my knieën vanmorgen voor die leven, en ek wil God gaan, to keep, who sits on the throne, round to the land, there is no one else like my God, daar is geen ander God, as Yahweh, my God, die skeper van hemel en aarde, die onderhouwer van alle dinge, my verlosser, my saligmaker, my geneesheer, die groot ek is vanmorgen, ons kan nie vanmorgen anders, as om in die teenwoordigheid van die Heere, op ons knieën vanmorgen te gaan, to say to him who sits on the throne, net aan ons is, net aan ons is, terwijl ons vrede ervaar op hierdie oomblik, Net rustig, net rustig daar. Ons is nou in die teenwoordigheid van die Heere. Net rustig, ons is nou in Godse teenwoordigheid. Op ons knieën, net aan waar ons is. Dank die Heere. To him who sits on the throne And on to the lamp Hallelujah. Thank you Jesus. To him who sits on the throne and unto the Lamb. Hallelujah. Be blessing. Be blessing and honor. the throne to him who sits on the throne and on to the land hallelujah to him who sits on the throne and on to the land you are worthy of it all Lord thank you Jesus be blessing and honor and glory and power forever. We worship you, Lord. Be blessing and honor and power and power forever. You alone are worthy of it all, Jesus. You alone are worthy of it all. Daar is niemand soos jy. Weet nie net waar jy is vir oomlik, jou hande net uitstrek. Net in hierdie stilte, in hierdie oomlik van sy heiligheid, sonder dat ons vreselik gaan praat nou. Ons gaan vir oomlik stil raak voor die Heere. En vanmorgen hoor wat sy geest vir ons wil sê. Nee, dan wou je is. Dank Jezus. 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 Dank Jezus
Dank je Heere dat wij mensen is hulle nou so tasbaar bewus is van die heiligheid, die teenwoordigheid. Dank je Heere dat u jy self keer op keer aan ons kom openbaar dier die heilige geest op een vast unieke wijze. Dank je Heere dat daar die vrou wat u nou bezig is om aan te raak dier die heilige geest. Jere, ik weet niet wie dit is, nie, maar ik weet wie dit is. Ik weet wat zij nodig heeft vermoorden. Misschien het jaar vermoorden komt vol met die blijdschap, met vreugde, met kracht. Maar Jere, ik maak nooit een fout mee. En ik dank je voor je tegenwoordigheid. Ik dank je, Jere, dat elk van ons vermoorden i op een unieke wijze kan beleven. Dank je, Heilige Geest, voor je tegenwoordigheid. To him who sits on the throne and unto the lap. You are so worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Heere. Thank you, Heere. Hallelujah. Thank you, Heere. Why thank you, can you sit back me up? Voor die van u wat misschien niet of vreemd is vermoorden bij ons, wat vermoorden gebeurt is die Heilige Geest. Kom en hij manifesteert omzelf op een wonderbaarlijke wijze. Dat is wat vermoorden gebeurt. Wanneer iemand die Heer aan bid en talen zang, wanneer ons die Heer verheerlijk is vermoorden en ons in die Geest begin aan bid. Nria, ik ervaar die Heer raak jou vermoorden aan. Jan, wil je niet van mij niet die samen met haar bid nie? Jere is bezig. Kom ons, kom ons maak niet af dit wat Jere dier sy gees kom doen vermoorde nie. Ek ervaar dat die, dat die heilige gees vermoorde bezig is met mense. Dit is een aanraking van die Jere. Dit is nie uit haar self. Dit is een aanraking van die heilige gees. Misschien raak die Heere jou op een ander manier vermoorde aan. Misschien ervaar je sy vrede. Misschien ervaar je zijn kracht. Misschien ervaar je zijn heerlijkheid vermoorden. Wanneer dat was is, kom ons sluit voor de oomlik net ons oor. Wanneer dat was is. Wanneer dat was is. Als jij vermoorden sê jij te behoefte. Niemand kijkt rond op je oomlik nie, Maar als jij sê, hier, zie mij raak vermoorden. Vind je niet dat wat je is, jou hand opsteek nie. Wanneer dat wat je is. Dank je, Jezus. Dank je, Heer. Als je kan, hou je hand niet voor de wijle zo so op waar je is. Als je kan, staan op daar waar je is in je stoel. Niemand kijkt rond, niet nee, daar waar je is, sta niet op. Kom, strek ons handen niet vermoorden uit naar die Heer voor een oomblik. Heer, ik ken vermoorden elke behoefte. Heer, ik ken elke zier. Ik ken elke pijn. Ik ken elke uitroep vermoorden. Ik ken elke desperaatheid vermoorden. Ik ken elke kommer, ik ken elke vrees, ik ken elke onzekerheid vermoorden. Ik ken elke verzuchting vermoorden. My God is able to provide. You're my provider, Lord. Ik wil je moet het herhaal vermoorden achter mij aan jij wat staan. Al moet je het hard op doen samen met mij. Lord, you are my provider. Zeg het weer samen met mij. Lord, you are my provider. Jere, u is mijn voorziening. U is mijn bron vermoorden. Geen ander mens, geen ander stelsel. Niks alleen behalve u, Jere. Is mijn bron en mijn voorziening. Geestelijk, emotioneel, fysisch. Mijn tijdelijke behoeftes vermoorden je. You are my provider. And I am a friend of God. Dank je dat ons die zoetheid van die Heilige Geest kan ervaren. Dank je, Jezus. Zij net nou voor je, dank je waar je is. Dank je, Jere, voor je voorziening. 
lig jou hande op, strek het uit, sê dankie Heere, dankie Jesus, dankie vir die voorsiening in my leven, dankie vir die deurbraak in my leven, dankie dat ek weet, jy is God en koning van my leven, dankie Jesus, dankie Heere, halleluja, halleluja, baie dankie, jy kan jou sitplek neem, dankie Tani Jenny, Halleluja. Baie dankie, Tanny Jenny. So mooi soetheid van die teenwoordigheid van die Heilige Gees vanmorgen. Ons kan eindelijk maar huis toe gaan. Want dit beteken ver meer as een preek vanmorgen. Nee, die werking van Godse Heilige Gees en sy teenwoordigheid te beleef. Dis wat ons pingster maak, dis wat ons anders maak as as ander kerk, en nie dat ons hulle afkraak nie, nie dat ons sê hulle is verkeerd nie, maar ons sê, jyre, ons is lief vir die teenwoordigheid, ons is lief vir die heilige gees, jyre, dankie vir die vryheid, dankie dat ons vanmorgen net kan oorgee, sê, jyre, kom bedien my gees, dit wat ek nodig het vanmorgen, amen, en ek geloof dat die jyre iets in jou binneste kom doen het, amen, ek wil met jou vanmorgen praat oor die thema, en ons kan blaai na Jakobus 2, ek gaan jou nie lang bezig hou nie, uh, ek gaan kort met jou praat, wil vinnig met jou praat oor die thema, wie se vriend is jy? Wie se vriend is jy? En ons gaan saamlees daar, uit Jakobus 2, vanaf vers 22 af, gaan ons saamlees, maar voor ons dit gaan doen, en voor ons saam gaan lees, om een vriend te hee, is baie belangrik. Baie van die sê daar vir en sê, ek het die vriende in my leven nodig nie. Dit is een bybelse beginsel, dat ons iwers in ons levens een vriend sal nodig hee. Ek wil hier met saand my lees die volgende slides wat Amanda vir ons gaan opsit. Eerst die enigie wat sy gaan opsit sê, hy is bykie dof, I don't need a friend who changes when I change and who nots when I not my shadow does that much better. Eina. Jy weet hy vriend wat alles net sê wat jy van hou en wil hoor. Wat alles doen wat jy wil hele moet doen. My skari weer doen het ook. Dis nie een ware vriend nie. Die volgende een sê, A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. Dis een ware vriend. Is dit nie so nie? wanneer jy droog maak, wanneer jy dalk als verloor, wanneer jy nie meer die boot het nie, die nis hulle sê, as jy boot het, het jy baie pelle. <laughs> maar wanneer jy nie meer die boot het nie, en die pelle gaan saam met die boot, is die ware vriend die een wat? Achterblij. Wat sê hy nog? Volgende een. True friends aren't the ones who make your problems disappear. They are the ones who won't disappear when you're facing problems. Amen. Ek as jou vriend kan nie jou probleme laat weggaan nie. Maar ek is daar, as jy probleme het en in een storm is. Die laaste enekie wat sy gaan opgooi. Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer. Ken jylle daar ouds wat sê? Dan die mini, hoe gaan het? Elsa, hoe gaan het? Hulle wacht nie eens om te hoor wat jou antwoord en hoe dit er erg mee, hoe gaan nie? Maar een ware vriend of vriendin is daar die een wat sê, ek wil hoor, hoe dit rechtig met jou gaan. Ek stel belang in jou as mens. Die woord is vol van vriendskap. Ons dink aan David en Jonathan, wat die woord sê, twee vriende kan nader aan mekaar wees, as twee broers. Ons dink aan spreke wat sê, eister, sluip eister, vriende, vorm mekaar. Een ware vriend kan jou vorm en selfs van jou een beter mens ook maak. Daar is natuurlijk die gezegde wat sê, jy word geken aan jou vriende. Amen. Jy word geken aan jou vriende. Daar is een lied wat Michael Bolton sing, en nou sal jy sê, hoe pas door in die kerk vanmorgen. Hy sê, how can we be lovers if we can't be friends? Daar is betuig lovers, man en vrouwe, wat nie vriende is nie, wat dink hulle is. 
Nou, daai seksy mooi vrou met haar rooi rokkie wat jy gesien uitloop het, dit is nou my vrou. Kan ek vanmorgen absoluut sê, is my vriend. My vriendin. She's not only my lover, she's my best friend. Ek kan met haar my hart deel. Ek kan by haar my sel wees. Ek kan by haar droog maak. Ek kan foute maak. And she still loves me. En ek die selle vaal. Rai wat, we don't always agree. Sometimes we agree to disagree. Daai blondie kan kwaai raak. Moe nie een fout maak. Sy kan hierdie pastoorkie op sy plek sit. Maar ook vice versa ook. Moe nie een fout maak. Maar ons is vriende. Sy stem nie altyd saam nie. En as ek verkeerd is, gaan sy nie net stil blij om die vrede te bewaar nie. Sy gaan vir my sê, Wouter, ek is ook een pastoor, al preek ek nie altyd van die kansel af nie, ek preek vir jou by die huis. En wat jy nou doen is nie recht nie. En wat jy nou sê is nie recht nie, en hoe jy nou dink en optree is nie recht nie. Because that's what a real friend does. Sy is een ware vriend vir my. Daarom wil ek jou vraag, wie sy vriend is jy? Job sy drie vriende was kastig sy beste drie vriende, maar hulle was net doen profete, wat het kom fout soek het, wat het probeer het om iets te sê, maar hulle het om verder net van die wala van die sloot gehelp. Selfs Jesus moest die leerstelling beleef, met disciples wat hy gedink het sy vriende is. Petrus verloon, verloon om toe die haan drie keer kraai. Judas verraai om, en Thomas twyfel in hom. Sy vriende, sy vriende. Een ware vriend is moeilik om te vind, en partij mense maak hulle ook nie oop, vir vriendskap nie. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, om een ware vriend te kan hee, moet jy begin, om een ware vriend te wees. Ons wil net hee, en ons wil net kry, maar wat gee ons? Is jy een ware vriend vir iemand? Is jy dit wat ek nou genoem het vir iemand anders? Wees een vriend vir iemand. Daar word nergens in die Bijbel gepraat van een vriend van God, behalwe as dit by Abraham kom. Die enigste ander plek wat na by dit kom, is in Genesis, excuse, Genesis 33 vers 11, waar die woord sê, God het met Mooses gepraat, soos met een vriend. God het met Mooses gepraat, soos met een vriend. Maar die enigste plek, waar iemand pertinent, een vriend van God genoem word, is met Abraham. Abraham word een vriend van God genoem. In Jesaja 41 vers 8, en ek het gaan het vinnig vir jou lees, as jy my sal vergin, as ek nou net kan kom, ek het iwers, ai die foone wil nie altyd saamwerk nie, ek wil het gauw vinnig vir jou lees, Jesaja 41 vers 8, is die Heere sel wat aan die woord is wat sê, maar jy Israel, my knig Jacob, wat ek uit wie kies het, nageslag van Abraham, my vriend. Die Heere sel praat hier, en hy noem Abraham sy vriend, in 2 Kronieke 20 van vers 7, kry ons hier die prachtige gebed, wat koning Josef had bid, hy sê, dit is u ons God, wat die vroere inwoners van hierdie land, voor die volk Israel uitverdruif het, en die land aan die nageslag, van die vriend Abraham, as een blijvende besitting, gegeet. Is dit die prachtig nie? Ek wil hier moet saand my lees, Jakobus 2, vanaf vers 22, kom ons lees dit saam, Jakobus 2, vanaf vers 22. Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat het eers dier dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God gegloe, en God het om vry gespreek, en hy is een vriend van God genoem. Amen. Wat een wonderlijke eer. Wat een wonderlijke gedachte, ek wil amper soos die Engelsman sê, mindblowing om een vriend van God genoemd te word. Ek wil jou weer vraag, wie sy vriend is jy vanmorgen? Is jy vriend van die wereld? Is jy vriend van duisternis? Of kan jy vanmorgen 
een vriend van God genoemd wordt. Je sê vir my, Wouter, is nie moendlik nie. Dis moendlik. En ons gaan vinnig dier het beweeg vanmorgen, ek gaan vinnig by die punte stilstaan, die eerste ding waarin ek wil kyk, wat ek wil hier moet saam met my kyk is, hoekom is Abraham een vriend van God genoem? Nommer 1, Abraham het een solide verhouding met God gehad. Abrahamse prioriteite was reg. Een ware vriend vat nie net nie, maar hy gee. Een ware vriend is bereid om te hanteer en te vat wat ook al sy kant langs kom. En dan lees ons in die prachtige gedeelte in Genesis 13 van Lot en Abraham, en waar Lot en Abraham sy paaie gesky het, en waar Lot vir hom die beste deel kies, die beste land met die beste water en fonteine en grond, vrugbare grond. Maar Abraham kom op een plek wat hy sê, ek sal vat wat ook al die Heere vir my gee. Ek is bereid om die minste te wees. Ek is bereid om te sê, Heere, wat jy vir my in gedachte het, is die beste. Heere, ek ga nie op my besittings nie. Ek ga nie op materialistische dinge nie. Heere, jy is my voorsien en God, you are my provider and I know you will give me the best of everything. Amen? Want jy is my vriend en een vriend wil die beste he vir sy vriend. Daarom was Abraham sy prioriteite reg. Hy het gesê, I'll take whatever God gives me. My prioriteit is nie in aardse goed nie. My prioriteit is nie in wereldse dinge nie. My prioriteit is nie in mense nie. My prioriteit is in God. Almachtig. My vriend, my verlosser. Sê Matthies 6 vers 33 nie, soek allereerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die ander dinge sal bygevoeg word. Mense, hoor wat ek vanmorgen vir jou sê, Godse woord verander nie. Dit sal nooit verander nie. Al is ons tans in die laaste van daar, gloe jy vanmorgen, ons is in die einde van die wereld. Ons weet nie wanneer nie, kan nog 20, 50, ons weet nie hoeveel jaar wees nie, dit kan morgen wees, ons is in die laaste dag, en hoor mooi, selfs in die laaste van die laaste dag, sal Godse woord nie verander nie. Maak die saak of ons gechip gaan word en die merk van die dier gaan kom en wat gaan gebeur nie. Hoor mooi, he will still be my provider. Ons hoef niks te vrees nie. Ons hoef nie die einde te vrees nie. In teendeel, die woord van die Heere sê, Paulus sê, wanneer jylle hierdie dinge sê, sien gebeur, wees bly, jou verlossing is nabij. My verlossing is nabij. Because he's still my provider en hy sal vir my voorsien, ek moet sy koninkryk soek, ek moet sy gerechtigheid soek, ek moet sy woord en sy wil vir my leven soek, want dan is ek sy vriend, en hy sal vir my gee, wat ek nodig het. Tweedens, daar was communicatie, tussen Abraham en die Heere. En ek wil hier met het self gaan lees, om tyd te spaar, kan jy op jou eie bykie vanmiddag gaan lees, Genesis 18 vers 16 tot 33. Dit is een verskrikkelike interessante gedeelte van waar Abraham met die Heere gesels en redeneer. Want hulle was vriende. Ek het jou nou nou gesê, daar is prachtige seksie blondine, wat met die lang maar prachtige man getrouwd is. Ek profiteer het hoor, amen. As ek iets verkeerd doen, dan sê sy dit vir my. As sy iets verkeerd doen, praat ek met haar, ons gesels met mekaar. Abraham gesels met die Heere, want die Heere wil soedom verwoes, en Abraham begin hier die gesprek met die Heere, hy sê, Heere, ek weet jy wil het doen, ek weet jy wil soedom verwoes, maar Heere, sê maar as 50 mense, sê as net 50 mense wat rechtvaardig is, kan jy nie toch die stad spaar nie. En is so asof die Heere half dink en sê, Hy weet, Abraham, jy het ook een goeie punt beet. Wie is al 50 mense is, sal ek omspaar. Abraham, ga nog verder. Hy sê, jy het al 20. Jy het sê, ja, selfs 20, Abraham. Hy sê, jy het sê, jy het, ek weet, ek is nou baie verwaan, ek is ook nou baie arrogant, maar jy het sê, nou man, het 10 mense. Jy het sê, selfs 10, Abraham, sal ek die stad spaar. 
hierdie vriende gesels met mekaar, hulle communikeer met mekaar, raai wat, gebed is my en jou communicatie met God, ek wil hier my raai ding van Billy Graham vir my opgooi, is bykie dof, maar daar staan, prayer is a spiritual communication between man and God, a two-way relationship in which man should not only talk to God, but also listen to him. Prayer to God is like a child's conversation with his father. It is natural for a child to ask his father for the things he needs. Amen. Dit is ons manier om met God te communikeer. Dier gebed, dier sy woord. Maar jy weet baie van ons bid en bid en praat en praat so, ons raak ook nie stil om te hoor wat die Heere vir my sê nie. Communication is a two-way process. Dit is a tweerichting ding. Praat en luister, en nie net hoor nie, maar luister, Mikaela sit nou vanmorgen hier, ons het die laaste tyd met daar dingiekie, wat ek vast sê, Mikaela, my kind, jy luister nie wat ek vir jou sê, jy kyk vir my en jy hoor, maar jy luister nie, jy weet, jy het die selwe probleem, nee, dis mos hier op 12, op pad 14 toe, daar waar Abraham vir Isaac geoffer het, waar het nie so moeilik was nie, was makkelijk, ek denk hier, dit was een groot offer daar nie, nie, ek grap net, ek skies, maar hulle luister nie. Ek en jy het nodig om te luister. Ons het nodig om soms net die geraas van die wereld af te sit, die cellfone, die tv, ek en my vrou het een besluit geneem, vraag haar, daar sit sy, ons kyk nie meer seepies nie, is ek recht? Maar het is heel tyd, kostbare tyd van mekaar, maar ook tyd met die Heere. Ons het nodig om by mekaar uit te kom, maar ek het nodig as vriend van God om te hoor wat hy vir my wil sê net te gaan sit, jy sê, ja, maar die Heere praat nie meer vandag met ons nie, hy praat, dier sy heilige geest en dier sy woord, praat hy met my, daar die gedagtes wat by my opkom, daar die wete, daar die vrede, daar die versekering, ek weet nou, God praat met my, gaan lees Genesis 18, want gehoorzaamheid is beter as een offer, Abraham het gedoen, hy het nie net geluister nie, maar ook dan gedoen wat die Heere vir hom sê. Die Heere sê vir Abraham, jy moet uit die land uittrek wat ek, waarin jy thans is, want ek het een beloofde land wat ek vir jou wil gee. En Abraham is gehoorzaam, hy sê sy recht, Heere, ek sal dit ook doen. Die derde ene, tweede laaste ene, wat maak om een vriend van God? Sy identiteit in die Heere, sy identiteit in Christus. Ons lees in Genesis 17 vers 4, dat die Heere Abraham, sy naam van ander na, Abraham, die vader van alle nasies, die vader van die geloof. Het is noodwendig, dat wanneer ek en jy ontmoeting met die Heere het, wanneer ek in sy teenwoordigheid kom, hy my as mens verander. Ja, hy gee ons dat nou nie fysisch een ander naam nie, maar 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, ek is een nieuwe skepsel in Korintiërs. Christus, die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Nou is ek een kind van die allerhoogste. That's who I am. Ons het altyd een oude koorkie gesing, I'm a, hoe gaan, I'm a new creation, I'm a brand new man, all things have passed away, I'm born again. Prachtig. I'm a brand new man. Alle oude dinge is voorbij, en ek is niet in Christus. Ek is weergebore in hom, dier die bloed van die lam. En hy maak my splinter nie, ek word genoem Christen, en nie die Christene waarvan ons praat nie. Christen beteken, soos Christus. Om Christus te volg, my kind van Heere te wees. Het is my identiteit in Christus, meer as een oorwinnaar een wat tot alles in staat is, bloedgewas, gerechtvaardig, kind van God, geest gevuld. En as ek op die identiteit staan, weet ek, ek is een vriend van God. En die laaste ene, wat Abraham een vriend van God gemaakt het, is hy het opofferings gemaakt. Geen verhouding, geen hewelik, geen vriendskap kan bestaan, sonder opofferings. Ek kan nie net wel vat nie, ek moet ook gee. En ek moet soms prijs gee. Ek moet soms die minste wees. Ek sê altyd vir hewelik spaarkies, wanneer my vrou die prachtige ijskas soek en ek soek die motorfiets. Manne, wat gaan ek doen? Die motorfiets koop. Gelat nie. 
Cameron, hoor jy wat ek sê, hoor jy wat ek sê, glad nie, jy koop maar die ijskas, want sy gaan later sommer self hier die motorfiets koop, hoor, uit dankbaarheid uit, uit blijdskap, gaan sy sê, my man, kom ek koop om vir jy, dan is het soveel lekkerder, goed, opoffering, Abraham kom en die Heere sê vir hom, jy moet jou sien, Isaac gaan offer, sjo, dink jou vanmorgen in, jy wat kinders het, Renet sal jy dit kan doen, hy prachtige sien langs jou vat, en om daar op die altaar gaan le, ek groe nie, ek sal kan nie, jou kind gaan offer, maar Abraham sê vir sy slaaf en sy dienstknechte, kom laat ons gaan na die berg van aanbidding, hoor wat sê hy die woorde, na die berg, die plek van aanbidding, hy weet wat kom, hy weet wat hy moet doen, maar nog steeds sien hy dit as een daad van aanbidding, as een act of worship, as ek bereid om enig iets hier vir u te doen, kan jy dink, Ria, jy moet die prachtige sien van jou vat, geen mens kan dit doen nie, en hy leer die sien op die altaar, en raai wat, God is his provider, en hy voorsien een lam, maar raai wat, 42 generaties later, voorsien die Heere, die volmaakte lam, wat geslag word, vir my en jou, die volmaakte lam, die Heere stier sy kind, die allerhoogste, die prins van vrede, Jesus Christus, hy stier om om geslag te word, so dat ek en jy, sy vriend, genoem kan word, wat sê Johannes 15 vers 13 tot 15, ek wil hem dit saand my lees, Johannes 15 vanaf vers 13, sê die volgende, sê daar Amanda, niemand het groter liefde, as dit nie, dat hy sy leven vir sy vriende afle, jylle is my vriende, as jylle doen wat ek jylle beveel, die laaste vers sê die volgende, ek noem jylle nie meer ondergeskikt is nie, want die ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie, nee, ek noem jylle vriende, omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het, aan jylle bekend gemaakt het, kon jy nie vanmorgen sê, dankie Jesus, dat ek die vriend kan wees, en u my vriend, dier die kruis van Jesus Christus, dier die lam wat geslag is, dier die opoffering wat u vir my gemaakt het, want u het my eerste lief gehad, wil ek die vriend wees vanmorgen, wil ek opoffer, wil ek my leven vir u gee, wil ek u dien, wil ek gehoorzaam wees, wil ek luister, wil ek doen, wil ek met die gesels, wil ek die solide verhouding met die Heere. Ek wil vraag vir morgen, terwyl Tanny Jenny vir ons sagies gaan speel, terwyl jou oog gesluit is, dankie Tanny Jenny, net daar waar jy sit, sluit jou oog vir die oomlik, wil ek jou vraag vir morgen, wie se vriend is jy? Kan jy vir morgen onomwonde sê, ek is een vriend van Jesus Christus? kan jy sê, ek het my leven al vir hom opgeoffer, ek het my leven al vir hom kom gee, want jy sien, vriendskap kos een prijs, kan jy vanmorgen sê, ek is gehoor saam, en ek luister, ek het een verhouding, een solide verhouding, my prioriteit is reg, ek vraag weer, wie sy vriend is jy? Is jy nie vanmorgen onopwonde, terwyl amal sy oog gesluit is nou? Is jy nie vanmorgen onopwonde, kan sê, ek, is een vriend van God nie. Talk is jy vanmorgen nog een vriend van die wereld. Talk is jy nog lief vir die dinge van die wereld. Jy wil nog bykie keier, jy wil nog bykie partijkie hou, en ek praat nie van keier saam met vriende nie. Jy weet waarvan ek praat vanmorgen. Jy wil nog vasthou aan die dinge van die wereld, die plesier van die wereld. Dan wil ek jou uitnooi vanmorgen, Jesus gee jou geleentheid. Vrijdag aan die jong man in die vleer van sy leven. Moe nie dink, jong mens, jy wat die sit vanmorgen, ek het toch by leven voor my nie, en ek praat jou die bang vanmorgen nie, dis realiteite. God gee jou vanmorgen die geleentheid, 
om een vriend van hom te kan wees. Maar het begin bij je prijs, het begin bij opoffering, bij je oorgave vanmorgen, om oor te gee, te sê, Jesus, hier is ek. Ek wil jou vraag daar waar jy is, as jy wil oorgee, as jy wil sê, Heere, hier is ek. Wil nie waar jy is, net opstaan en sê, Heere, ek wil vanmorgen jy vriend wees. Ek wil jy, jy moet my vriend wees. Nee, daar waar jy is, terwijl allemaal so oog gesluit is. Dankie, Heere. Dankie, Jesus, as daar nog iemand is, wat vanmorgen vrijmoedigheid wil neem. Hier is een kans vanmorgen wat jy krijgt, is een geleentheid. Dankie, Jesus, dankie, Heere. As daar nog iemand is wat wil staan, dankie Heere, dankie Heere, dankie Heere, dankie Jesus. Ek ervaar dat as jong mens in hierdie gebouw met wie die Heere nou praat, jy sit in een worstelstrijd, die Heere sê vanmorgen, gee oor, vertrou my net, gee oor, ek wil jou vriend wees, ek wil hee, jy moet my vriend wees, gee vanmorgen oor. Het is tyd om te laat gaan, het is tyd om die wereld met sy plezier te laat gaan, dankie Heere, dankie Jesus. Jy het vanmorgen geleentheid. Dank Jesus. Friend of God. As daar niemand verder is nie, gaan ek saam met jou bid vanmorgen. En ek vertrouw dat jy wat vanmorgen sit, dat jy weet, jy is een vriend van God. Dat jy vanmorgen sekerheid het. Ek is gereed vir die dag wanneer Jesus kom. Ek wil vraag jy wat sit, strek jou hande uit na hulle toe wat staan vanmorgen. As jy by hulle is, le net jou hande so op hulle. En ons gaan vanmorgen vir hulle bid. Ons Himmelse Vader, dankie vir die geleentheid, dat jy vanmorgen vir ons kom gee, dier die Heilige Gees, en dier die woord, om te sê, ek nooi jou uit, om een vriend van my te wees, want ek wil jou vriend wees. Heere, wat een wonderlijke wete vanmorgen om te weet, jy is nie net een God van oordeel gerechtigheid, nie, ja, jyre, jy is rechtverdig, dan kom een dag wat jy gaan oordeel, maar terwijl ons lewe, jy het ons geleentheid, jy nooi jy ons uit, dis die goeie nies, dat jy vanmorgen sê, kom, kom na my toe, ek wil jou vriend wees, ek wil jy moet my vriend wees, ek wil gemeenskap met jou hee, ek wil een verhouding met jou hee, ek wil jy daar moet communicatie te is in ons wees. Heere, vanmorgen, kom leen ons ons leven af, ons kom offer op, ons kom gee oor vanmorgen, sê Heere, hier is ek. Dank je dat jy my vergewe dier die bloed en my vry spreek. Dank je dat jy my reinig dier die lam, Jesus Christus. Dank je dat ek vanmorgen kan sê, ek is een vriend van God. I am a friend of God. En dank die Heilige Geest, dat jy my daar die versekering vanmorgen kom gee in my hart, dat ek een nieuwe skepsel is, dat ek een kind is van die allerhoogste, een erfgenaam van die koning van alle konings. En ons eer jy daarvoor, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy kan jou so plek neem. Mag jy vanmorgen uitstap met die wete, ek is een vriend van die allerhoogste, ek is een vriend van Jesus Christus, ek stap een pad, met sy heilige gees, mag ek vraag, kan ons afsluit met daar die ou, prachtige ou, halleluja lied, wat een vriend, het ons in Jesus, hy, wat in my plek, kom sta, sikke prachtige woorde, die tweede vers, as jy vir my kan opsit, die tweede vers, Amanda, wil hy moet het saand my lees, hy sê, is ons swak, gedrukt dier laste, onder kommer neer gedrukt, dierbre heiland, ons het toevlug, o, bevry ons weer van druk, en dan die laaste deel sê hy, as ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed die Heer, aan sy boesem is ons toevlug, hy vertroos ons, keer op keer. Ons moet vanmorgen aardse vriende hee, dis belangrik, maar as een vriend vanmorgen, wat jou nooit sal te leer stel nie, dis Jesus. He will never, never fail you. Hy is altyd daar vir ons. So ek gaan vraag, kom ons sing vanmorgen hierdie lied, wat een vriend het ons in Jesus, en daarna gaan ek vraag, laat Armand vir ons afsluit. Dankie.
Heere, wat een voorraag, om te kan sê, ek is een vriend van u, u noem my, u vriend, dat is niks slechts daarom te hoor, ek is een vriend van Jesus, is die beste Amen. ding in hierdie wereld, Dank om te kan Jesus. weet, Heere, is u noem my vriend, Dank u geliefde, Jesus. u disciple, u dienstknecht, Heere, Dank mag Jesus. ons die uitstap, met hy weet, ek kan u vriend wees, maar ook, ons kan vir daar vir mekaar kan Amen. wees, ons kan mekaar ondersteun, dier wat ons u vriend is, kan onze vriend vir iemand anders te ook wees, Heere. Ek dank Heere dat die elke persoon onder die kostbare bloed sal, sal bedek, Heere Jesus, hulle veilig, dank hulle bestemming sal aanbring, Heere Jesus, Amen. op elke deel en op pad, Heere Jesus, dat jy by hulle yes, sal wees, die engele voor ons sal uitgaan, Heere Jesus, by hulle huise, by hulle families, en die week wat vir ons voorle, weet ek, jy sal met ons elkeen wees, Heere, weer ons ding ons aan die familie, wat die kind verloor het, Heere Jesus, ons bid vir hulle, ons streef vir hulle in, in die geest, en weet, Heere Jesus, by jy is hulle vrede vol, Heere, by jy, Heere, dit is die lekker nie, maar by jy, Heere Jesus, kan hulle troos vind, vandag, Heere Jesus, dank jy dat jy ons selfde tyd, selfde plek, mekaar weer sal sien, in Jesus naam alleen, Amen, mag jy een mooi dag hee, tot ziens. Baie dankie dat jy ingeskakel het op ons rechtstreekse uitsending. Indien jy enige vraag of gebedsversoek het, is jy welkom om die volgende nummers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoe. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, dier middel van Snapscan of EFT. Ons waardeer elke bijdrage en spreek die Heerse rijkste seen uit oor jou en jou gesin.